Esse tiroteio foi no começo da noite, aqui na QNN 26 Conjunto F. Por volta aí das 7 horas, dois assaltantes, um homem e uma mulher, invadiram essa farmácia. No momento do crime, aqui estavam o proprietário e duas funcionárias. Eles entraram aqui, anunciaram um assalto. A informação é de que o assaltante estava com a pistola, rendeu essas vítimas. Enquanto isso, a comparsa dele fazia o limpa. Assim que eles pegaram os pertences, dinheiro e também celulares aqui dos funcionários dessa farmácia, eles fugiram. Só que quando eles chegaram aqui na rua, eles foram surpreendidos por uma pessoa que estava armada. Essa pessoa, então, trocou tiros com esses assaltantes. Segundo testemunhas, os dois assaltantes subiram por essa rua tentando fugir. O criminoso estava com a pistola em uma das mãos, trocando tiros com essa pessoa que acabou surpreendendo a duplinha assim que saiu da farmácia. Nessa primeira rua aqui, tem marcas de sangue, a informação é de que... O primeiro tiro atingiu essa mulher e, nesse momento, ela teria gritado, fui atingida no coração e começou a sangrar. E por vários pontos aqui da rua tem marcas de sangue. No tiroteio, o assaltante também teria sido baleado. No momento do tiroteio, vários moradores aqui da 26 estavam de frente às suas residências. Alguns viram essa confusão, outros fugiram assim que ouviram os primeiros tiros. Baleados, os dois assaltantes primeiro vieram por essa rua, depois voltaram... Há uma informação de que aqui estava estacionado um veículo que pode ter sido o carro utilizado na fuga do criminoso, porque assim que teve o tiroteio, esse carro saiu daqui. Os dois assaltantes, então, saíram desse ponto e foram até mais acima. E aqui já tem as marcas de sangue, sangue provavelmente dessa mulher baleada. Ela passou por aqui, caminhou até a rua de cima, já no conjunto F, onde não resistiu e caiu. Ela morreu segurando o dinheiro e os celulares que ela roubou na farmácia. Baleada, essa mulher ficou caída aqui nessa calçada. Ela ainda não foi identificada, tem aproximadamente 30 anos. Já o comparsa dela fugiu e foi mais à frente. A informação de que ele também foi baleado, atingido no ombro e no final da rua ele conseguiu entrar nesse veículo que deu fuga e a partir daí já não há mais informações sobre esse criminoso. Depois de correr aproximadamente 500 metros, o suspeito que passou por esse local aqui ainda tem marcas de sangue. Aqui mais à frente é onde ele teria entrado nesse veículo que deu fuga para ele. A polícia acredita que como ele está baleado, ele vai procurar socorro em algum hospital aqui do DF ou do entorno. Já a pessoa que surpreendeu esses assaltantes de frente à farmácia, ela fugiu e a informação é de que ela vai se apresentar na delegacia. Os policiais civis agora trabalham para identificar também essa mulher que está envolvida neste roubo que terminou com a morte dela. DF Alerta é muito mais conteúdo.